Добрый день, дорогие друзья! Если есть что-то удивительное в мире кулинарии, так это китайская кухня. Я уже не первый раз делюсь с вами рецептами китайского повара Вани, у которого я многому научился, а теперь охотно, желанием, с хорошим настроением учу вас, как создать вполне себе китайское блюдо практически из ничего. Столовая ложь крахмала, один лимон, щепотка соли, щепотка сахара, щепотка черного перца и вдруг обычное индюшащее бедро, которое продают в любом супермаркете, которое доступно по цене любому, заиграло новыми красками. И получается в буквальном смысле слова шедевр. Индюшинное бедро очень просто разделать по мышцам. Посмотрите, вот одна вполне себе плоская и удобная мышца, вот вторая, а вот третья. Берем в руки кухонный молоточек и отбиваем. Делаем кусочки мяса, во-первых, пошире, во-вторых, потоньше, а в-третьих, разбиваем какие-то пленки, если они там есть. Впрочем, они настолько нежные, что их даже самые капризные едаки не заметят. Уж если где попадется слишком крупная пленка, ничего страшного. Берем нож и срезаем. Щепотка соли, маленькая щепоточка перца для аромата, для вкуса. То же самое с другой стороны. И откладываем в сторонку. Пусть полежит, просолится, промаринуется. Знаете что? Вот эту работу я бы вообще мальчикам поручил. Пятилетнего возраста справится. Дюшатина. Очень нежное мясо. Никаких усилий прилагать не надо. Но очень важно, чтобы все кусочки получились примерно равной толщины. Так проще будет обжаривать. Вот здесь мышца потолще, вот здесь потоньше. Где надо бить сильнее? Понятно, там, где толще. И еще раз. Мы отбиваем это нежное мясо не для того, чтобы сделать его мягче. Оно и без того. Очень мягкое, очень нежное. Мы отбиваем его для того, чтобы придать ему правильную форму и слегка разбить ту пленку, которая окутывает мышцы. Фасции. А дальше нам придется предпринимать меры для того, чтобы вот это все оставалось единым целым, держалось вместе, пока мы жарим. И более того, необходимо предпринять меры, чтобы сохранить ту сочность, которая заложена в дешатину самой природы. А для этого готовить надо очень быстро. Один из самых быстрых способов приготовления любых продуктов – это обжаривание во фритюре. И именно поэтому я взял целый кувшин масла, а вовсе не для того, чтобы сделать индюшачьи грудки жирнее. Нет, их жирность не зависит от количества масла, а вот качество приготовления напрямую зависит от количества масла во фритюре и от того, насколько правильно оно разогрето. Но когда готовят во фритюре, как правило, используют кляр. Чтобы приготовить кляр, можно купить в обычном супермаркете готовую смесь для кляра. Она выглядит как мука. А если нет, если хотите все своими ручками, молодцы, это похвально. Полный интернет рецептов самого разного кляра. А секрет? Секрет скажу вам я, Стали Ханкишиев. Для приготовления кляра необходимо брать не просто воду, а ледяную воду. Видите, у меня здесь льдинки плавают. Льдинки в кляре мне не нужны. Переливаем воду через сито и немедленно размешиваем ее. Необходимо получить нечто вроде жидкого теста. Вроде как тесто на блины. Есть еще один важный секрет, о котором я вам говорил очень много раз. Необходимо иметь термометр для того, чтобы, например, измерить температуру масла. Дело в том, что продукты в кляре наилучшим образом обжариваются, когда температура масла 170-180 градусов. Хорошие повара чувствуют температуру масла, едва они подойдут к кастрюле. Но нам с вами необходимо учиться. И для этого понадобится термометр. Оп! 180 градусов. Пора жарить. Посмотрите, какой густоты должен получиться кляр. Вот он какой. Течет непрерывной струйкой. Производители кляров рекомендуют. Как только развели тесто, немедленно начинайте готовить. Обмакивайте шницель в кляр вот так, чтобы он был покрыт весь с обоих сторон и поскорее в масло. В кляр добавляют разрыхлители. 
они образуют пузырьки газа. И вот этот газ поднимает весь шницель. Он не тонет в масле, он плавает на поверхности масла. Однако обжарить его следует до красивого золотистого цвета. Если температура масла правильная, порядка 180-170 градусов, то индюшатина будет готова как раз в тот момент, когда кляр получит золотистый цвет. Понимаете, как все просто, когда соблюдаешь инструкции. Если шницель толстый, то температуру масла необходимо поставить на 170 градусов. А если шницель тонкий, температуру масла необходимо сделать 180 градусов, а может быть даже и все 185. Но 200 уже не надо. Опускаем следующий. Масло хорошо нагрелось. Следующий шницель у меня размером несколько меньше, поэтому я убавляю нагрев. А этот красавец все готов. Ровно такой, как надо. Хочешь не хочешь, от кляра какие-то капли попадают в масло. Их лучше бы снять, убрать. Если они останутся в масле, они рано или поздно потемнеют и испортят вкус масла. Образуют как раз те самые канцерогены, о которых так любят поговорить любители здорового питания. Но если готовить все правильно, то ничего кроме хорошего настроения, силы, вкуса и красоты это блюдо принести не может. Вы обратили внимание, что обжаренные бедрышки я выкладываю на салфетки, чтобы бумажные салфетки впитали в себя все лишнее масло. Конечно, неизбежно, кляр будет содержать на своей поверхности какое-то количество растительного масла. Но посмотрите, что сейчас происходит. В кляре содержится жидкость. Эта жидкость скипает. Пузырьки пара постоянно выходят из кляра. Они как бы отталкивают масло от изделия, которое жарится во фритюре. Именно поэтому изделие даже в таком горячем масле жарится довольно долго, 3-4 минуты. Потому что не будь кляра, эта индюшатина бы пожарилась буквально за полторы, максимум за две минуты. За две с половиной будет уже пережаренная. Если обращаться с маслом правильно, то его можно использовать несколько раз. Можно пожарить здесь и чебуреки, и другую порцию индюшиных бедрышек. Ведь дети просить будут. Они будут говорить, папа, приготовь еще, приготовь еще. Это было так вкусно, так вкусно. Ну, вообще, можно промокнуть, конечно, масло и сверху. И вообще говоря, и надо добавлять свежие салфетки, чтобы было куда впитываться масло. Поэтому не надо бояться обжаривания как методов приготовления. Поэтому не надо бояться огромного количества раскаленного масла. Следует бояться кулинарной безграмотности. А кулинарные знания несут с собой силу, молодость и красоту. То есть вы понимаете, что это за пузырьки? Это водяной пар. Водяной пар, который выходит из кляра. При этом влага из самого шницеля не выходит. Она вся остается на месте. Сейчас кляр защищает сочность недюшатина. И что же здесь китайского? Сталик, где китайские специи? Сталик, где китайские необычные приправы, приемы? В том-то и дело, что иногда Ваня готовил из самых обыкновенных продуктов. Например, он брал ложку томатной пасты и отправлял ее в сотейник, где уже грелось масло. До встречи с Ваней я томатную пасту когда обжаривал, а когда не обжаривал. А после того, как я получил разъяснение от Вани, для чего он обжаривает томатную пасту, оказывается, ровно для того, чтобы у меня, у его гостя, и сжоги не было. Я томатную пасту обжариваю всегда. Вот она. Видите? Масло покраснело, томатная паста изменила запах. Значит, все готово. Значит, можно наливать воду. Осторожно. Масло горячее. Может брызнуть. Пусть покипит, и томатная паста разойдется по будущему соусу. А у нас, у нас времени на разговоры совершенно нет. Нам необходимо срочно нарезать лимон. Начинаем с попки и с носика. Попку и носик Ванька нарезал очень быстро и очень мелко. У меня так в жизни никогда не получится. Цедру прямо вместе с коркой. Ваня опускал в будущий соус. Буквально на одну минуту. 
Ну, как мы дольку лимона в чай опускаем для того, чтобы придать ему лимонный запах. А еще Ваня в этот соус добавлял какое-то невероятное количество сахара. Кажется, 2 или 3 столовые ложки. Пока варился побулькивал соус, Ваня красиво нарезал лимон. У меня так красиво в жизни никогда не получится. Нарежу потоньше, да и ладно. Как я уже говорил, лимонная цедра и корка варились в соусе ну, буквально одна минута. А дальше Ваня их убирал, потому что если их оставить здесь надолго, они придадут соусу горечь. А они должны всего лишь на все придать аромат лимона. За кислоту отвечает томатная паста, за сладость отвечает сахар. Но еще необходима густота. Густота, о которой мы поговорим спустя буквально пару минут. Мне еще шницели и дешинные бедрышки. Тонко нарезать надо. Обжаренные хрустящие шницели Ваня нарезал ломтиками и раскладывал их по блюду. Иногда, видимо, это зависело от Ваниного настроения. Он сразу нарезал птицу на тоненькие ломтики, обмакивал их в кляр и обжаривал. Но все-таки, когда блюдо выглядит вот так, оно, конечно, симпатичнее, интереснее получается. И когда все было практически готово, когда все пахло очень аппетитно, но еще совсем-совсем не по-китайски, Ваня возвращался к соусу, мирно побулькивающему на плите. Он брал ложку крахмала, который давно стоял у него в пиале, вместе с водой, разбух, где-то даже пристал ко дну. Он поднимал этот крахмал, аккуратно размешивал его и вливал. Вливал в соус, точно так же, как наши женщины кисель варят. Помешивал его, ни в коем случае не давал ему закипеть и дожидался, когда соус Загустили. Соус получался оранжевым, цвета ташкентских лимонов. И вот этим соусом Ваня щедро поливал готовое блюдо. Еще похрустывающий, пузырчатый кляр впитывал в себя этот соус, а мясо, между волокнами которого образовалось некоторое пространство, тоже охотно впитывало этот соус. И все вместе превращалось в замечательное китайское блюдо. И вот что я вам хочу сказать. Китайские повара, а в Китае 6 миллионов одних только шеф-поваров. Я это знаю точно, потому что однажды у меня брал интервью китайский журнал для шеф-поваров, у которого 6 миллионов подписчиков. Это наши старшие братья. В кулинарном отношении китайцы многократно мудрее. Что у нас с вами, что французов, что итальянцев и вообще китайская еда, по моему мнению, ну, по крайней мере, так я думаю, сегодня, сейчас, глядя на это блюдо, это номер один. Приятного вам аппетита!